unaendelea vizuri tu wiki iliyopita ulipotea ya wiki ilikuwa na majukumu fulani fulani hivi alikuwa mm. mazito kidogo na yani masaa ile unanipigia simu ndio nilikuwa niko mnaelekea maeneo ya mm. Kitangiri mm. na mfano kwa aliomba msaada fulani kwa sababu nimsaidie kwa siku ya Ijumaa na Jesu omba kwa msaada kuhusiana na mahusiano mengi hapana hapana na ni rafiki yangu eh. akona mara hizo fulani sasa ipasa nini nikamsaidia mm. yeah Ah, msikilizaji 0740058777 ndio namba ya kutuma ujumbe wako. Tafadhali sana unapotuma swali lako, eh. nipenda kufahamu umri wako kama wewe ni mwanamke, tufahamu ni mwanamke na uhusiano wako na mda gani inaisaidia kujibu swali lako vizuri sana tufahamu umri wako. Eh, natumai msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri. Kwa kwanza basi hebu niambie Dr. Nelson ni vitu gani basi ambavyo mwanaume huwa anavipenda kutoka kwa mwanamke? Vitu kama vinne au kama sabikizidi vitano? <laughs> Asana, wow. Kwa sababu sasa tunaona wanawake wengi wanaangaika sana. Mwingine anatokamba ni mimi naangaika kujifanya hivi nikama huku kwa sababu tu mwanaume wangu anataka niwe hivyo. Kwa hiyo mm. mtu anakuta yani anafanya vile kulingana na mume wake na anataka afanye vile. Sasa ni vitu gani vinne au vitano ambavyo mwanaume haswa anavipenda kutoka mwanamke? Wow. <laughs> Ningependa kuambia uh, wasikilizaji wanaosikiliza najua tunafikiri kipindi hiki kinasikilizwa na, na wanawake zaidi lakini ningependa mm. kuambia wanawake ambao wananisikiliza. Mhm. Mm kikubwa ambacho mwanaume anakipenda ni tendo la ndoa. Sawa eh? Mhm. Naomba nikusomee message ngoja ni kwenye ni kutoka udada ya mmoja ngoja ni kwenye ni message yangu ile upande wa nani wa mena ni mimi nikusomee message hii. Kikubwa ambacho kinawasumbua wanawake wengi ni kwamba wanaamini kwamba waume zao sio waaminifu. Hicho ni kikubwa ambacho kinawasumbua wanawake wengi sana. Mm. Lakini kwa message hii uh, <laughs> kwa message hii kutoka kwa dada ambaye nimemtumia video za jinsi ya kumwandaa mwanaume mm-hmm. ni ni tafuti alafu ni kutoka uso, usome chatting zetu zote ambazo kwa sababu ni simu nimesha okay uh, okay hebu naomba uta, utakuwa una scroll hapa chini sawa utaanza kusoma hii message utakuwa una scroll hapa chini alafu soma mpaka mwisho yani yani mazungumzo ma chatting zetu zote zote anza anza kusoma Anasema habari za leo daktari anaitwa mm-hmm. Dorcasi ameolewa na na miaka mitano kwenye ndoa si kweli daktari Nibarikiwa sana na mafundisho yako. Sasa nahitaji video za kumwandaa mume maana niliolewa Bikla na vitu unavyonifundisha sijawahi kuvisikia. Pia mume wake ni msaliti sana. Anasema alishamuomba msamaha mara nyingi kila akimfumania na anasema anampenda sana. Kwa hiyo anasema msaidie Dr. Hasa video na majarida nijue na kusea wapi sijawahi kufurahia ndoa yangu. Mume tunaweza kukaa hata mwezi eh atuja kutana kwa tendo na anasema kwamba hamoanzi hadi yeye aanze siku nyingine ana mima kabisa ni kama anavyosema kajibuje anasema do pole sana naamini video zitakufungua macho lipia shilingi kumi kisha e, nipe gmail na kutumia leo mm-hmm. ah nyingine anasema hiyo hela ya majari na video aha za kumpagaisha mume anaituma kwa namba hiyo haya anasema asante daktar yani naumia mno sema nina hofu ya Mungu ndio unanipa uvumilivu bila hivyo sijui hata kama hii ndoa ingekuwepo na niliapa anasema aliapa e, kuto msaliti kwa msaada wa Mungu hato msaliti anahitaji msaada wako mara nyingi akifanya kosa e, anazile ana chakula na anasema hamsemeshi zaidi ana anakathirika sana na akimuomba asuluhishwe hataki mm-hmm. Aha yakatuma namba hiyo ya kumtumia anasema asante ulipomtumia mm-hmm. anaomba umpe umrejeshwe juu ya matokeo ya elimu mpya ambayo ni leo hii message na usiwewe mm-hmm. anasema sana daktari nitakuwa nakujulisha matokeo maana nimeshaumia sana miaka hiyo mitano na matusi juu sio kwa kutukanwa huko Mungu eh, amekufungulia njia maana neno lake la kusema pasipo maarifa tunaangamia hii message ni yako kwako eh, akasema amina anasema kweli maarifa ni ya muhimu kila sehemu dokta ukamtumia baada ya dakika 15 akasema asante huyu anasema akasema pia zimefika sita anasema hajazifungua bado hizo mm-hmm. video Sawa. anaona nicho kinasumbua aya huyu ni shalom anasema ni mwingine au ni huyu ndio ni message ni yule moja anasema habari za asubuhi dokta nashukuru sana nimeanza zoezi la jana na kumwandaa mume hakika kimetokea kitu ambacho tangu waolewe ajaye kukiona Eh anasema anapiga kelele wakati wa mshindo anasema kidogo eh, mzibe mdomo pia hajawahi kushukuru lakini baada ya tendo 
anasema asante zilikuwa nyingi mno anaendelea na mafundisho anajitahidi ayarudie ili pia iwe e, mbu, awe pia mbunifu zaidi akasema ubarikiwe no, eneo kubwa ambalo linawasumbua kina Kaya, dada kipata, e. e, kuna ona huyu dada mume mm. msaliti matusi mm. juu mm. hajawahi kuambiwa asante mm. kwenye tendo la ndoa unaweza kuona ni eneo ambalo linawasumbua sana wanaume kwa nini linawasumbua sana wanaume no, mm. na wakati miaka ya sabini kurudi huko nyuma sisi mm. 80 kurudi huko nyuma mm. hakukuwepo na mwingiliano mkubwa wakati ya mwanaume na mwanamke mm. yani wa kuonana na wanawake wa aina mbalimbali wanaume wa aina mbalimbali hicho kitu kilikuwa ni kidogo sana mm. sio kama sasa sawa lakini sasa hivi kila mwanamke anafanya biashara mwanaume anaga kazi mwanamke ana kazi mnaenda shule chuoni mm. au nini watu wanaanza mahusiano kimapenzi katika umri mdogo sana ndio sasa watu wanaingia kwenye mahusiano ya katika umri mdogo kati hawana elimu ya kutosha juu ya mahusiano ya kimapenzi. Sasa mm. unaposema kwamba mwanaume anayohitaji nini la kwanza kubwa na hili nazungumza nikiwa na background ya mtu ambaye ameandika kitabu kimoja ambacho kwa Kiingereza kilikuwa kinaitwa How to make your marriage a fair proof. Yaani anasema jinsi gani kufanya ndoa yako isiwe na uzinzi na usaliti. Mm. Sasa akasema hivi kuna mahitaji matano ya mwanaume na kuna mahitaji matano ya mwanamke. Tawa. lakini hitaji la kwanza ambalo kwenye ni huyu mtu amefanya utafiti wa muda mrefu hitaji la kwanza la mwanaume ni tendo la ndoa mwanaume anajisikia kupendwa pale anapopewa tendo la ndoa la kiwango cha juu ndio sasa kwa bahati mbaya sasa kutokana na ukweli kwamba katika ulimwengu huu watu wanaanza mahusiano katika umri mdogo mm. utakuta mwanaume huyu ambaye amekuoa aishatembea na wanawake watano kabla yako wewe na lazima atakulinganisha na wanawake wengine akiunganisha na wanawake wengine akakuona kwamba wewe umepwaya mm. akili yake inashindwa kutulia na mwanaume anapoanza kusaliti mm. anakuwa mkatili hata kutukana kama anavyojua yeye ndio mm. kwa hiyo ufundi jinsi gani ya kumwandaa mwanaume sawa sawa ni kitu ambacho kinaingia kwenye akili ya mwanaume kwa urahisi zaidi kuliko mengine yote ambayo anafuata mm. sawa kwa hiyo Mwanaume lazima ajue awe na ufundi wa kutosha, ufundi sahihi wa kumfaisha mwanaume kwenye eneo hilo. Kwa sababu ni eneo ambalo linamsumbua mwanaume sana sana. Kwa nini? Mm. Ni kwamba mwanaume ana kichocheo kinacholeta hamu ya kitu la ndoa kingi zaidi kinachoitwa testosterone kuliko mwanamke. Kwa hiyo mwanaume ni rahisi sana kupata hamu ya kitu la ndoa kuliko mwanamke. Mm. Kwa hali kama hiyo basi ni eneo ambalo kila mwanamke anapaswa aliangalie kwa kile. La hilo la kwanza. La pili. Mm jinsi unavyoonyesha unamheshimu huyu mwanaume. Nikipenda nizunguze hilo kwa kina. Chagua maneno ya kusema jinsi unavyoonyesha kwamba unamheshimu huyu mwanaume. Kumwamkia shikamo sawa ni heshima. Kumtengea maji ya kuoga, kumwekea chakula maji mm. yanawe yote ni heshima. Mm. Lakini hayo yote mama yake sio yuko anamfanyia mambo kama hayo hayo. Mm. Kwa hiyo unapompikia mwanamke mwanaume chakula kizuri, unapomfulia nguo zake vizuri, unapomtengenezea nyumba vizuri, huna tofauti na mama yake mzazi. Mm. Yaani kutokea hapo bado hujamuondoa kwenye feelings za mama yake mzazi. Sasa jinsi gani wewe kama mwanamke utamuonyesha mwanaume heshima hilo jambo la msingi sana? Ni Nikupe mfano moja. Habari nikupe mfano moja kutoka kwenye ndoa yangu mimi mwenyewe naweza kuonyesha niweza kuelewa kwamba sisi hadisi zapaka na panya sawa. Ndio. Kwa mara ya tatu mm-hmm. mke wangu wakati mimi anafahamu nitawahi kurudi nyumbani kabla yeye ameshindwa kuweka chakula mezani. Sawa. Mm-hmm. Na ikuwa chakula sio chakula nime ni 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 ni, 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 ni chai tu. Sawa. Mm-hmm. Jumapili m- mbili tofauti mimi yeye ameenda ibada ameenda ibada ya pili lakini hakuweka chakula mezani. Ndio ameandaa lakini hajaweka chai mezani. Ndio mbili hivi kweli unimshika kufika mezani chakula mezani sasa jana mm. jioni lazima kutoria jana mm-hmm. sawa jana jioni mm. anaenda kanisani saa kumi sawa mm. amenipigia simu nimekuandalia uji wa ulezi nimeweka kwenye chupa ya blue na nina nina mm. sawa sawa na hapo nimeamka saa kumi na moja kuja ofisini sababu kuna kazi nilikuwa nimefanya mapema kwa hiyo nimekuwa amenipigia simu kwa ameandaa uji mzuri lakini hakuweka mezani ameweka jikoni mm. sasa mimi nimefika nimechoka sawa kesi ya bachi yani nimeoga ni nataka kunywa ule uji sasa yani kwenda kuchukua chombo kwenye kabati kwenda kuweka mezani binafsi nikaona kwa mke wangu mimi ananitegemea mimi kwa kila kitu nitarajia yeye aweke mezani ni kitu mezani naona naona kazi ya mwanangu kitu kidogo sawa utakuwa kuna kitu kidogo sana lakini nipasa ni mwamilifu yeye nikuajie utaweza kuweka kitu mezani yani ni kwamba nini nakuzungumzia jinsi ya kumheshimu mwanaume ni kwamba angalia mambo ambayo yatampunguzia mzigo mwanaume Mujia kama eneo mbali mbali mm. sawa 
Sawa. Huyu ni mke wangu kati na mwao mwanzoni. Mm. Hata mswaki alikuwa aliruhusu ni bebe. Mswaki. Mm. Sawa. Unaweza mm. <laughs> <laughs> kuona? Yaani mswaki yaani yaani kwa iruhusu. Yaani yaani kama kuna mpiga mswaki anachukua mswaki ana yaani kila kitu. Kila kitu. Sawa. Sawa. Mambo mengine anafanya vizuri. Lakini mm. cha msingi kwa sababu ni lazima ni msaisha sio ni mwambie ukweli. Eh. Kwa cha msingi ni kwamba jinsi gani unaonyesha unamjali huyu mwanaume kwa kwa katika maeneo mbalimbali. Unapenda kupata mfano mwingine. Sawa. Huyu mm. mwanaume umemwahidi kitu fulani. Mm. Sawa, so, umeo umeisikwa nitafanya kitu fulani au amekuambia ufanye kitu fulani. Mm. Sawa, so, amekuambia ufanye kitu fulani, amekuagiza, ufanye kitu fulani. Labda nikisema leo ningependa nile embe kwa mfano. Na hela ameacha. Unaposema nimesahau wakati uliambiwa mm. mwanaume anaona umemdharau. Lingine sasa, mm. lingine ambalo linatokea ni kwamba amekuambia ufanye kitu fulani, mm. uja kifanya, alafu hujatoa sababu mapema kwamba nimeshindwa kufanya kitu fulani kwa sababu ya kitu fulani. Mpaka yeye anauliza ndio unamwambia nimeshindwa. Unaona unaweza kuona, yani amekuambia kitu fulani ufanye, mm. lakini huku kifanya sababu unazo ni za kweli, Ndiyo. lakini ukumwambia mpaka yeye atakapouliza ndio unamwambia. Kwa hiyo yeye ataamini sababu unaoitoa ya wewe kushindwa kufanya ni uongo. Ni kweli kwa sababu ungetoa mapema. Kwa sababu utoa mapema mm. zamani nimekumbuka nime lakini hiki na hiki imetokea nimeshindwa kufanya. Unaposubiri kuulizwa mwanaume atashindwa kuamini maneno anayozungumza. Mm-hmm. Kwa hiyo anaona unamdanganya. Kwa hiyo sasa hasa <laughs> Sasa ni nini? Mm. Sasa unakuwa akiamini kama unamdanganya kuna maneno mengine utasema ni ya kweli yeye ataamini unamdanganya. Kuna mahali tulikuwa lakini kuna kitu cha kweli. Hata mimi ndo Kwa hiyo jinsi gani unaonyesha heshima? Kwa hiyo angalia kuna maeneo mbalimbali ya kumuonyesha mwanaume heshima. Maeneo mbalimbali. Mm. Umeenda mahali fulani kwa mfano kwa ile Waislamu kwa sababu mnalifanya sana. Waislamu mm. kwamba mwanamke haruhusi kuondoka nyumbani bila kumpa taarifa mwanaume. Yaani sio ni sharia. Hiyo ni sheria ya Kiislamu. Mm. Sawa? So, sasa shida hii. Ni kweli mnapendana na mume wako na kila kitu na nini? Mm. Lakini ukijenga tabia ya kumshirikisha bwana niko mahali fulani nafanya hivi. <laughs> Unamjulisha kila kitu. Sawa? Ndio inasaidia unajisikia sasa gani unamthamini huyu mtu usubiri ya kuuliza huko wapi mm. <laughs> si dada mmoja alikuwa amemtembelea mke wangu nyumbani mm. amemtembelea mke wangu nyumbani sasa mke wangu anipigia simu mm. amepigia simu ni kama no mimi ndio nilikuwa nimepigia simu na mpigia simu wangu wangu habari za nyumbani nani nani samani sitapokea simu zako naenda kurekodi video baada ya dakika 20 nilikuwa nimemaliza ndio una sasa wewe mama kashangaa ni mama kupaka na kuaga na shangaa yule mwanamke sawa mumeo jinsi gani yeye awe anakuhudumia roho yako ivifike kwa hiyo angalia uwezo wake wa kifedha ulivyo na angalia jinsi gani wewe unaweza kutumia pesa alionayo katika hali ambayo huyu mtu anaona kwamba huyu ni ganji. Mm-hmm. <laughs> Sawa? Ile ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo, kwa hiyo jitahidi ana pesa anayokupa jitahidi kuitumia katika hali ambayo anakuona kweli unaitumia kihalali. Hauli ganji. Unaona? Aone kuna na vile vile yakona kuna watu mwingine anapita anazidi mpaka. Sawa? Kuna matumizi mengine yanazidi mpaka. Kwa hiyo anaweza kuwa anakupa usifikirie kwamba hahesabii nimekupa ngapi? anajua. Kwa jinsi gani unaonyesha unathamini jasho lake? Sawa? Unasikia kusema wewe mume wangu bahili leo angalia mume wako kipande chake, angalia jinsi gani anakuhudumia ili ujambo la msingi. Sambamba na lile la jinsi ya kuonyesha heshima. Na hiyo ni changamoto sana kwa wanawake. Eh ni changamoto sana sana sana. Naona bwana ni eneo mbaya kwa sababu wewe makini sana. Nakuka mm. mama mmoja anamwambia mke wangu, "Bwana ganji mume wangu, anakuwa chela zote hizi." Mm. Mke wangu akamwambia, "Siwezi kama mke wangu ganji, mume wangu anawasaidia wazazi wangu. Mimi bila mimi bila wazazi wangu kuomba kitu, mm-hmm. anatuma hela. Yaani yaani hata mimi mwenyewe namshangaa mume wangu." Ni mimi huko niko toka mke wangu anasema niko toka nimeacha watoto wawili lakini mke wangu mume wangu anawasaidia watoto sio wako kwake lakini anawasaidia mm. Niona kwa hiyo huyu ni mtu anaonyesha anajali Si unaweza kuona kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo of course jinsi gani mna 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 na mnapendana na kushirikiana katika maeneo ya yasoala na pesa ile jambo la pesa lakini sababu na hilo mhm ambalo linafuatia mhm uh, sababu na ile la kuonyesha heshima jinsi gani anakuwa mtu wa shukrani ndio unapewa una oh, kuwa mtu asante ni neno dogo sana lakini lina lina nguvu sana onyesha appreciation hasa kama mume wangu amefanya hiki na nini nimefurahi kweli onyesha mm. appreciation yako yani ushukrani zako kwa uchangamfu wa kutosha hiyo ni changamoto kubwa sana kwa wanawake no, no, eh, kwa uchangamfu wa kutosha <laughs> mwanamke ana mwanaume anafurahia kuona mke wake amefurahi hata kama ni kidogo hata kama ni kidogo onyesha shukrani mm. 
Kuna mwisho ndio hilo ambalo wale bado wale mwisho mbali bado kulizungumzia katika. Kikwa leo natumai. Na naona mnataka kumalizia moja, mbali moja, mtamaze moja moja. Sawa sawa. Uvaaji. Sawa uvaaji na usafi. Eh ah. Uvaaji na usafi. Itaidi kuvaa katika hali ambayo inamtamanisha mumeo. Sawa. Sawa unaweza kusema bwana mimi ni Muislamu na vaa hijabu. Unapokuwa nyumbani, je? Ah, tukiwa nyumbani. Eh, ukiwa nyumbani. Unapata na nyumbani. Ndio naomba basi vaa nyumbani nyumbani. Hata kama uko nyumbani, vaa vitu ambavyo mke wako akikuangalia, akikumbuka alimwona dafani alimtamani kule anaona kitu wangu ni hiko fiti. Na namzidi yule wako. Sasa ni sisi wa Roma tuona mapaja manene, sisi utaona mapaja mimi amevaa kimini, akili na inazunguka. Kwa hiyo na mume wako na akili yake tulie kwako. Kwa jitahidi katika masuala ya usafi na uvaji ndogo jiweke sawa sawa. Asante sana Dr. Naisom. Leo nitaka tuanze hivyo ili wanawake wajitambue. Nasikia sana. Kupitia 0745 